Vâng thưa quý vị, chuyển sang những nội dung liên quan đến văn hóa giải trí. Mới đây thì cuộc thi viết về nông thôn, viết về câu chuyện của văn hóa làng xã nhưng... Uh... Những vấn đề mà chúng ta tưởng chừng như là đã cũ thì lại không hề mất đi tính giá trị Đặc biệt là khi đặt nó ở trong bối cảnh hội nhập mới Lấy chủ đề về nông thôn Việt Nam nhưng trong thời đại mới Cuộc thi viết do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Báo Nông thôn ngày nay Ban Văn học nghệ thuật Đài Tiếng Nói Việt Nam mang chủ đề Làng Việt thời hội nhập đã được tổ chức thu hút hàng nghìn cây viết tham gia Tạo nên một bức tranh sống động về làng quê Việt thời đại 4.0 Trải qua quá trình làm việc nghiêm túc, những vòng tuyển chọn kỹ càng, ban tổ chức cuộc thi làng Việt thời hội nhập đã lựa chọn ra những bài viết tiêu biểu, không chỉ phản ánh một nông thôn Việt Nam mang nhiều đổi mới, mà còn ẩn chứa trong đó những vấn đề, những sự thật chân trụi đã và đang tồn tại trong cuộc quay thay đổi đó. Nhiều những tác phẩm nó phản ánh những cái mọi mặt đời sống khác nhau của nông thôn Việt Nam ngày nay, những cái nền nếp ngày xưa những truyền thống rồi nó cũng phản ánh những cái rất là mới những cái dạng nứt nội dung chuyện là bán đất rồi chuyện chia chác tài sản chuyện nhà máy trở về uh, nông thôn đã được phản ánh rất sinh động đa sắc phản ánh cả miền Nam miền Trung miền Bắc tại lễ trao giải diễn ra vào sáng ngày 11 tháng 1 giải nhất cuộc thi đã được trao cho nhà báo nhà văn Trần Chiến với tác phẩm Con chú con bác hai giải nhì được trao cho chuyện xóm cồn của Nguyễn Thị Minh Thúy và cô sáu cam của Lê Ngọc Hạnh cùng nhiều giải thưởng khác. Được biết bên cạnh các giải thưởng có giá trị, các tác phẩm đoạt giải còn được phát hành thành tuyển tập mang tên Thổn thức gió đồng để có thể phổ biến rộng rãi tới công chúng.